ஹலோ ஹாய் வீவர்ஸ் நம்ம சேனலில் எஜுகேஷன் சம்மந்தமாக நிறைய சாஃப்ட்வேர் பற்றி வீடியோ பார்த்துட்டே வரும் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வீடியோவை எப்படி எடிட் பண்ணுறது அதாவது ப்ரொஃபஷனலாக எப்படி எடிட் பண்ணுறது அப்படின்ற பற்றியும் அதுக்குரிய பிரத்யேகமாக பயன்படுத்தக்கூடிய ப்ரீமியர் ப்ரோ அப்படின்ற சாஃப்ட்வேர் பற்றி டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கிற போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோ எடிட்டிங் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து ஆன்லைன்லேயும் இருக்குது அதே மாதிரி மார்க்கெட்லேயும் அவைலபிளாக இருக்குது அப்போ ஒரு ப்ரொஃபஷ்னலாக ஒரு வீடியோ எடிட்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீமியர் ப்ரோ அப்படின்ற ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்து நிறைய பேர் பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த ப்ரீமியர் ப்ரோ எதுக்கு நிறைய பேர் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா இந்த ப்ரீமியர் ப்ரோ நிறைய எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து மேனுவலாக நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பண்ணுற மாதிரி இருக்குது உதாரணத்துக்கு ஃபிலிமோரை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபிலிமோர் ஒரு சில விஷயங்கள் செய்ய முடியாத விஷயங்களை ப்ரீமியராக செய்யலாம் ஃபிலிமோராக்கும் ப்ரீமியருக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா ஃபிலிமோரை வந்து கொஞ்சம் சிம்பிளாக இருக்கும் ஈஸியாக எவ்வளோ கற்றுக்கலாம் ஆனால் ப்ரீமியம் வந்து அப்படி சொல்ல முடியாது கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஃப்ளிமோரில் ஒர்க் பண்ணுறதா கூட நீங்கள் ப்ரீமியரில் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க அந்தளவுக்கு வந்து ப்ரீமியர் வந்து அவ்வளோ குவாலிட்டியோட அவுட்புட் கொடுக்கும் அப்போ ப்ரீமியர் நான் வந்து ஒர்க் பண்ணணும் ப்ரீமியர் வந்து சிஸ்டத்தில் லேப்டாப்பில் போட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணி ஒர்க் பண்ணணும்னா மினிமம் வந்து ஒரு ஐஃபை ஒரு ஐ த்ரீ இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டமில் மட்டும்தான் நீங்கள் ப்ரீமியர் போட்டால் தான் அது ஒர்க் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு ப்ரீமியர் அப்படின்னா இது எந்த கம்பெனியோட ப்ராடக்ட்னா அடோப்போட ப்ராடக்ட் அடோப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் வந்து வச்சுருக்காங்க அதாவது டிசைனிங் சம்மந்தமாக நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது சிறப்பாக சொல்லணும் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் அடோ போட ப்ராடக்டாக ஃபோட்டோஷாப் வந்து அடோ போட ப்ராடக்டாக அதே மாதிரி இல்லுஸ்ட்ரேட்டர் இன் டிசைன்ஸ் இந்த மாதிரி அடோ போட ப்ராடக்ட் நிறைய ஃப்ளாஸ் கூட அடோ போட ப்ராடக்டாக அப்போ அந்த மாதிரி அடோப்பு நிறைய ப்ராடக்ட் போடும்போது இப்போ ப்ரீமியர் ப்ரோ அப்படின்ற ப்ராடக்ட்டு முன்னாடி இருந்தே இருக்குது இப்போல்லாம் முன்னாடி இருந்தே இருக்குது ப்ரீமியரில் நிறைய வெர்ஷன்ஸ் இருக்குது இப்போ ப்ரீமியர்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீமியர் சிசி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டின்ற கூட வெர்ஷன் வந்துருச்சு அப்படின்ற நான் கேள்விப்பட்டேன் ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் ஒவ்வொரு சாஃப்ட்வேர் வந்து அப்டேட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க இப்போ எதுக்கு ஒவ்வொரு வருஷமும் சாஃப்ட்வேர் வந்து அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க நம்ம ஒவ்வொரு வருஷமும் சாஃப்ட்வேர் மாற்றிட்டே இருக்கணுமா அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது ஒவ்வொரு வருஷமும் சின்ன சின்ன தேவைகள் இருக்கும் அந்த தேவைகளை புதுசு புதுசாக மாடிஃபிகேஷன் பண்ணி புது அப்டேட் அப்படின்ற மாதிரி புது வெர்ஷன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க அது எல்லா சாஃப்ட்வேருக்குமே பொருந்தும் ஏன் எம்எஸ் ஆஃபீஸ் விண்டோஸ் வந்து எல்லா சாஃப்ட்வேருமே இது பொருந்தும் வருஷ வருஷம் ஒரு அப்டேட் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க இப்போ ப்ரீமியரில் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம சாதாரண ஒரு லே பழைய வெர்ஷனுக்கும் ஒரு புது வெர்ஷனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்கும்னா பெரிய வித்தியாசம் இருக்காது சின்ன சின்ன ஒரு புது டெம்ப்ளேட்ஸாக கொடுத்துருப்பாங்க புது அப்டேட்டில் அவ்வளோதான் இருக்கும் பெருசாக ஒன்றும் அப்டேட் இருக்காது பேசிக்ஸ் என்ன இருக்கோ அதே தான் எல்லா வருஷன்லேயும் போகணும் புது வருஷனும் சரி கடைசி வருஷம் சரி ஃபோட்டோஷாப்பில் யூஸ் பண்ணுற டூல் தான் ப்ரீமியர் போலேயும் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதனால் வந்து ஃபோட்டோஷாப் படிச்சவங்களுக்கு ப்ரீமியர் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ரீமியர் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்ற வீடியோ பார்க்கலாம் வாங்க ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ரீமியர் அப்படின்ற வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடோப் ப்ரீமியர் அப்படின்ற சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுறேன் அடோ ப்ரீமியர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுறேன் இதிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வெர்ஷன்ஸ் வந்து இப்போ வந்துருச்சு அந்த ப்ரீமியரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோயர்ஸ் வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு சில பேர் வந்து அட்வான்ஸ் வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு சில பேர் சிசிலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ இந்த வெர்ஷனுக்கும் புதுசாக வர வெர்ஷனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வித்தியாசம் பெருசாக இருக்காது சில சில கிராஃபிக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் புதுசாக அப்டேட் வெர்ஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க சில எஃபெக்ட்ஸ் வந்து அப்டேட் வெர்ஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க அவ்வளோதான் நமக்கு தேவைப்பட்டால் நம்ம எஃபெக்ட்ஸ் அதை கூட நம்ம என்ன செய்யலாம் பழைய வெர்ஷனாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கின் வந்தோம் இந்த ஸ்கின் ஒரு சில பேர்த்துக்கு மாறுபடலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் அதை என்ன க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஒரு நியூ ப்ராஜெக்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணணும் ஃபைலில் போயிட்டு நியூ அப்படின்றோம் நான் வந்து ஒரு ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் சரிங்களா இதில் போய் நம்ம என்ன செய்யணும்னா ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணணும் அதுக்கு ஏற்கனவே ஷார்ட் கட் கொடுத்துருக்காங்க கண்ட்ரோல் ஆல்ட் ப்ளஸ் என் இந்த ப்ராஜெக்டை க்ரியேட் பண
அப்படின்னு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணி இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே அந்த ப்ராஜெக்ட் ஃபுல்லாக சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எதுக்கு வந்து அதாவது பார்த்துக்கோங்க டெமோ ஒன்றுன்றது ப்ராஜெக்ட் நேம் டெமோ அப்படின்றது ஃபோல்டர் நேம் இப்போ டி அப்படின்ற ஜூம் பண்ணி காமிக்கிற பாருங்கள் டி அப்படின்ற லோக்கல் டிஸ்கில் கார்த்திக் அப்படின்ற ஃபோல்டருக்குள்ள டெமோ அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ளே டெமோ ஒன் அப்படின்ற ப்ராஜெக்ட் சேவ் பண்ண போகிறோம் இதுதான் கான்செப்ட் சரிங்களா ஓகே இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எதுக்காக இந்த மாதிரி ஒன்று செய்கிறோம் அப்படின்னா ப்ரீமியரை பொறுத்தளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டீஃபால்ட்டாகவே ஆட்டோ சேவ் ஆப்ஷன் இருக்கும் ஆட்டோ சேவ் ஆப்ஷன் எப்படி இருக்குன்னா அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு கூட பத்து நிமிஷம் கூட டீஃபால்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இப்போ நம்ம தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி ஆட்டோ சேவ் சேட்டஸ் ஏன்னா நிமிஷத்துக்கு ஒரு நிமிஷம் கூட ஆகணும் த்ரீ நிமிட்ஸ்க்கு ஒன் டைம் ஆட்டோ சேவ் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி கொடுக்கலாம் எதுக்காக அப்படி நம்ம கொடுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நிறைய ப்ராஜெக்ட் வந்து திடீர்னு சிஸ்டம் ஹேங் ஆகலாம் இல்லைனா அதுவே சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து க்ளோஸ் ஆகலாம் இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு டெக்னிக்கல் இஷ்யூ ஆகலாம் அப்படிங்கும்போது எங்கே பல சேவ் ஒர்க் பண்ண ப்ராஜெக்ட் என்ன செய்யணும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆட்டோ சேவ் அப்படின்ற போய் டெம்ப்ளேட்டில் உட்காரும் அப்போ ஈஸியாக நம்ம கிளிக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணும்போது சேவ் பண்ணி ஒரு ப்ராஜெக்டை சேவ் பண்ணி எடுக்கிறீங்க அதே மாதிரி நீங்கள் சேவ் பண்ணாட்டா முடியல அது ஆட்டோ சேவ் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க முடியாது எதுக்காக இந்த ப்ராஜெக்டில் இப்போ நம்ம இது லொக்கேஷன் அந்த ப்ராஜெக்ட் டீம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு எந்த ஒரு வீடியோ நீங்கள் எடிட் பண்ணாலும் ப்ராஜெக்ட் டீம் கொடுத்து இது நீங்கள் பண்ணணும் இதுதான் ப்ரொசீஜர் சரிங்களா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வீடியோவில் டைம் கூடுன்றது இப்போ நீங்கள் எந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ண போகிறீங்க உங்களுக்கு ஜூம் பண்ணி காமிக்கிற பாருங்கள் இப்போ வீடியோ ஃபார்மேட் எந்த மாதிரி நீங்கள் ஒர்க் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்குது இதில் வந்து டைம் கோடு ஃபீட் அண்ட் ஃப்ரேம்ஸு ஃபீட் அண்ட் ஃப்ரேம்ஸு ஃப்ரேம்ஸ் அப்படிலாம் இருக்குது இதில் உங்களுக்கு டைம் கோடனே வச்சுக்கோங்க அதான் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து ஆடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோ சாம்பிள் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்றது இது ஆடியோ சாம்பிள்னே இருக்கட்டும் எது நீங்கள் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணோம் கேப்சர் எந்த மாதிரி கேப்சர் பண்ணணும் ஃபார்மேட் அப்படின்னா டிவி ஃபார்மேட்டாக ஹெச்டிவி ஃபார்மேட்டாக அப்படின்றது உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டிங் மாதிரி பண்ணுறீங்கன்னா ஹெச்டிவியில் பண்ணணுமா டிவியில் பண்ணணுமான்றது நீங்கள் ஹெச்டிவி அப்படின்னே வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அதே மாதிரி ரெண்டர்ஸ் எதில் எப்படி ரெண்டர் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது ரெண்டர் வந்து எந்த ப்ராசஸில் பண்ணணும் மெக்யூ ப்ளேபேக் இன்ஜின் சாஃப்ட்வேர்ஸ் ஒன்லி இப்போ சப்போஸ் ரெண்டர் பண்ணுறக்குனே சில சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது ரெண்டர் பண்ணுறக்குனே சில டிவைசஸ் நிறைய பேர் வச்சுருக்காங்க அது எப்படி நம்ம குயிக்காக ரெண்டர் பண்ணுறது அப்படின்ற பற்றி நம்ம டீடியோ நிறையா பார்க்க போகிறோம் இது ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ்னால் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவையில்லை விட்டலாம் இப்போ இந்த மாதிரி செட்டிங்ஸ் கூட போகணுமா அப்படின்னு நீங்கள் எதுவுமே டச் பண்ண தேவையில்லை டீஃபால்ட்டாக அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ நான் என்ன சரியா ஓகே அப்படின்னு கொடுத்துறேன் ஓகேன்னு கொடுத்தோன்னே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு செஷன் ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஓப்பன் ஆகும் என்னோடய சிஸ்டம் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கலாம் கொஞ்சம் லேட் ஆகுது சரிங்களா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்துடும் சப்போஸ் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எதுவுமே வரலை உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாருங்கள் ஆ உதாரணத்துக்கு இந்த மாதிரி பண்ணலாம் உங்களுக்கு வரலை நான் க்ளோஸ் பண்ணுறேன் எல்லாத்தையும் சரிங்களா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு டைம் கோடு ப்ராஜெக்ட்ஸில் டூல்ஸ் வந்து வரலை அப்படின்னா நீங்கள் என்ன செய்யணுன்னா விண்டோஸில் அப்படின்னு போயிட்டு ஒர்க் ஸ்பேஸில் போயிட்டீங்க அப்படின்னா ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் விண்டோஸில் ஒர்க் ஸ்பேஸில் போயிட்டீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஆல் பேனல்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஆல் பேனல்ஸ் எல்லாமே டிஃபால்ட்டாக இருக்கிறது அது இப்போ சப்போஸ் வரலை எனக்கு ஆல் பேனல்ஸ் கொடுத்து வரலை அப்படின்னா ரீசெட் சேவ்டு லே அவுட்ஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷனை கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா டிஃபால்ட்டாக எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு எல்லாமே திரும்பி வந்துடும் சரிங்களா இப்போ உங்களுக்கு சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கும் நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தேவைக்கு மாதிரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது இருக்கு இல்லையா இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி சிம்பிள் காமிக்கிறது ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் தெரியுது உங்களுக்கு அப்போ நமக்கு எப்படி தேவையோ அதை நம்ம அப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி இதையும் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி செட்டப் தேவைன்றது அதேமாதிரி உங்களுக்கு இது எப்படி வேணும் அப்படின்னா இதையும் நீங்கள் லைட்டாக இதை பண்ணி வச்சுருந்துக்கலாம் அதேமாதிரி உங்களுக்கு ஆடியோ கோடு இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த ஆடியோ கோடு என்ன சொல்லி நீங்கள் டைம் வச்சுக்கலாம் அதேமாதிரி உங்களுக்கு எப்படி வேணும் அப்படின்றத நீங்கள் மெஷ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் தேவைக
இதில் வந்து நம்ம சில விஷயங்களை ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விசுபலாக தெரியும் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த வீடியோ வந்து விசுபலாக தெரியும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட சைஸை வந்து இந்த இடத்துல இல்லையா ஜூம் பண்ணி காமிக்கங்க ஃபிட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ ஃபிட்டாக வேணும் இப்போ டென் பர்சன்டேஜ் வச்சுன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு காமிக்கும் இப்போ ஜூம் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கொடுத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி பர்சன்டேஜில் வேணுமோ வச்சுக்கலாம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கொடுத்தீங்கன்னா பாதி விசிபிளாகி பாதி விசிபிளாகாமல் தெரியும் உங்களுடைய மானிட்டர் தகுந்த மாதிரி அதை மாறுபடலாம் அதெல்லாம் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் ஃபிட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுடைய மானிட்டர் தகுந்த மாதிரி அது ஃபிட் ஆகிடும் சரிங்களா ஓகே இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டர் குவாலிட்டின்னு ஒன்று இருக்கும் ரெண்டர் குவாலிட்டி அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து நம்ம ஒரு சிஸ்டம் வந்து எந்த அளவுக்கு கான்ஃபிகரேஷன் வச்சுருக்கோம் அப்படின்ற பொறுத்து தான் அந்த ஃபுல் கொடுக்குதா ஆஃப் கொடுக்குதா குவாட்ரா அப்படின்ற மாதிரிலாம் இருக்குது ஒன் எயிட்டுலாம் மேக்ஸிமம் வந்து எடுக்காது ஆஃப் குவாட்ரு அப்படின்னு தான் இருக்கும் ஃபுல் ஆஃப் குவாட்ரு இப்போ ஃபுல் ஆஃப் குவாட்ருனா என்ன மீனிங் அப்படின்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு வீடியோ ரெண்ட் பண்ணுறீங்க அது வந்து குவாலிட்டி ஆப் உதாரணத்துக்கு பாருங்களேன் நான் வந்து எஃப்ஐ ப்ரெஸ் பண்ணி வெளியே வந்துடுறேன் இப்போ இந்த வீடியோ ப்ளே பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஓகே இப்போ இந்த ஆடியோ நான் இந்த வீடியோ நான் ப்ளே பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் பார்க்கும்போது தெரியும் எவ்வளோ குவாலிட்டியாக தெரியுது அப்படின்றது நீட்டாக உங்களுக்கு அவ்வளோ சைனிங்காக இருக்குது நான் ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்க இதை மட்டும் எவ்வளோ குவாலிட்டி அழகாக தெரியுது சரிங்களா இது வந்து ஃபுல் குவாலிட்டியில் வச்சது சரிங்களா இதே வந்து நம்ம குவாட்ரு வச்சு பார்க்கலாம் குவாட்ரு வச்சு ரெண்டு மூணு என்ன ஆகும் அப்படின்னா குவாலிட்டி கொஞ்சம் பாதி குறையும் இப்போ உதாரணத்துக்கு அதே முதல்ல பார்க்கலாம் இப்போ இங்கே வந்து நான் ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அப்போ ஃபுல்லுக்கும் குவாட்ருக்கும் நல்ல வித்தியாசம் தெரியும் சரிங்களா திருப்பி இதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் திருப்பி என்ன சரி அப்படின்னா இந்த இடத்த குவாட்ராக மாற்றிக்கிறேன் திருப்பி நம்ம முதல் இருந்து ப்ளே பண்ணலாம் கொஞ்சம் சேவாகாத ப்ராஜெக்ட்டு சரிங்களா திருப்பி என்ன சரி இந்த இடத்துல வச்சு நான் ப்ளே பண்ணுறேன் சரிங்களா அப்போ ரெண்டு அதாவது சாரி ஓகேங்களா ஓகே இப்போ நம்ம ஜூம் அவுட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறேன் அப்போ வீடியோ குவாலிட்டி என்ன செய்யும் அப்படின்னா குறையும் அப்போ நம்ம அவுட் எடுக்கும்போது வீடியோ குவாலிட்டி குறையுமா அப்படின்னு கேட்டால் குறையாது வீடியோ குவாலிட்டி என்ன இருக்கோ அப்படியே பக்காவாக நமக்கு வெளியே வந்துடும் இது வந்து நம்ம வியூ பண்ணி பார்க்குறதுக்கு மட்டும்தான் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி வந்து நிறைய பேர் நினச்சிக்கிடுவாங்க இதை நம்ம குறைக்கிறதுனால வீடியோட அவுட் புட் வந்து குவாலிட்டி கம்மியாகும் அப்படின்ட்டு அப்படி கிடையவே கிடையாது இப்போ நிறைய பேருக்கு மிஸ்டேக் இருக்கும் சார் எனக்கு வந்து ரெண்டே ஆக மாட்டேன்து வீடியோ வந்து ரொம்ப தொங்குது எனக்கு ஸ்டக்காகி ஸ்டக்காகி ப்ளே ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு வந்து இந்த சைஸை வந்து நீங்கள் என்ன செய்யணும் குறைச்சி ப்ளே பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்ன செய்யணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு குவாலிட்டியாக வீடியோ வந்து ப்ளே ஆகும் ரெண்டு இல்லை அதாவது ஸ்டக்கிங் இல்லாமல் ஸ்டக் ஆகாமல் அழகாக ப்ளே ஆகும் ப்ளே முடிச்சுட்டு நீங்கள் குவாட்டரில் வச்சு நீங்கள் என்ன செய்யணும் அவுட் எடுத்துக்கலாம் அவுட் எடுக்கும்போது எப்படி இருந்தால் கிளியராக சூப்பரான அவுட் உங்களுக்கு கிடச்சிடும் இதில் அவுட்டில் எந்த அளவுக்கும் குவாலிட்டி மாறாது இது வந்து ஒன்லி வந்து நீங்கள் விசிபிளாக பார்க்குறதுக்கு மட்டும்தான் இப்போ நீங்கள் விசிபிளாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு குவாட்ரு இருந்தால் போதும் சார் எனக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு பெரிய கிளாரிட்டி தேவையில்லை நான் ஒர்க் பண்ணும்போது அப்படின்னா நீங்கள் குவாட்ரு வச்சுக்கலாம் ஆனால் அவுட் எடுக்கும்போது பக்கா குவாலிட்டி உங்களுக்கு வந்துடும் சரிங்களா இது வந்து ஒன்லி விசிபிளுக்குரிய ஆப்ஷன் மட்டும்தான் சரிங்களா நீங்கள் என்ற நீங்கள் வீடியோ ப்ளே பண்ணும்போது எடிட் பண்ணும்போது ரொம்ப தொங்குது சார் எனக்கு ஸ்டக்காக ஸ்டக்காக ப்ளே ஆகுது அப்படின்னா இதை நீங்கள் மாற்றி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் சரிங்களா இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம இந்த வியூஸ் பார்த்துருக்கோம் இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வியூ லைன் ஏற்கனவே சொன்னேன் இது வந்து நம்ம வீடியோ மேனேஜர் பிளேயர் இது ஃபுல்லாகவே எனக்கு பட்டன்ஸ் மெனு பட்டன் மீன்ஸ் நம்ம கீஸ் இதை வச்சு நம்ம ஒன்று எடிட் பண்ண போகிறோம் இது நம்ம ஆடியோ ஆடியோ நம்ம ப்ளே பண்ணுறதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆடியோ உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆடியோ நான் ப்ளே பண்ணுறேன் சரிங்களா ஆடியோ வந்து எப்படி நம்ம ஆடியோ வந்து நமக்கு ப்ளே ஆகும் இது ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எஃபெக்ட்ஸ் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு எஃபெக்ட்ஸ் நம்ம அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோவில் நம்ம ஒவ்வொன்றா அதை பற்றி டீட்டெயிலாக படுத்து தெரிஞ்சுக்கிற போகிறோம் சரிங்களா இப்போ இதிலே ஏற்கனவே நான் பார்த்த மாதிரி மேலே ஏற்கனவே நிறைய செட்டிங்ஸ்லாம் கொடுத்துருங்க எடிட்டு கிளிப்ஸ் சீக்வன்ஸு மாஸ்டர் கிராஃபிக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு வீடியோலையும் நம்ம அடுத்தடுத்து பார
இப்போ நம்ம லோக்கல் டிஸ்க் டீல கார்த்திக் அப்படின்ற ஃபோல்டர் சொன்னோமா இப்போ கார்த்திக் அப்படின்ற ஃபோல்டருக்குள்ள போயிடலாம் போயிட்டு டெமோ அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணி அந்த டெமோன்ற ஃபோல்டருக்கு போயிட்டு இந்த மாதிரி சேவ் ஆகும் இப்போ இந்த மாதிரி டெமோ ஒன்றுன்றது நம்ம ப்ராஜெக்ட் டைம் இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ நம்ம ஒரு நாலு நாள் கழிச்சு அஞ்சு நாள் கழிச்சு ப்ராஜெக்ட் எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா அந்த டெமோ ஒன் அப்படின்ற ப்ராஜெக்ட் எடுத்து ஒர்க் பண்ணலாம் சரிங்களா இல்லை சார் எனக்கு வந்து ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல நான் இதுக்கு முன்னாடி சேவ் என்ன செஞ்சேன்ற அதெல்லாம் வேணும் இல்லை நான் சில விஷயங்கள் தப்பு பண்ணிட்டேன் பழைய விஷயங்கள் வேணும் அப்படின்னா அடோ ப்ரீமியர் ஆட்டோ சேவ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ணுறது டைம் வைஸாக ஒர்க் ஆகும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் ஒர்க் பண்ணியிருப்போம் அதனால் ஒரு ப்ராஜெக்ட் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கு இதே நீங்கள் ஒரு நேரம் ஒர்க் பண்ணுறீங்க ரெண்டு நேரம் ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னா குறைஞ்ச முப்பது நாற்பது ஃபைல் வந்திருக்கும் நீங்கள் செட் பண்ணுற பொறுத்த எனக்கு மூணு நிமிஷத்து கூட வேணும் இல்லை ரெண்டு நிமிஷத்து கூட வேணும் இல்லை எனக்கு பத்து நிமிஷத்து கூட வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் செட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வரும் இப்போ நம்ம ப்ரீமியரில் திருப்பி நம்ம என்ன செய்யலாம் அந்த ஆடு டெமோ அப்படின்ற ப்ராஜெக்டை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஆட்டோ சேவையும் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இதையும் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் தப்பு கிடையாது ஓகே கொஞ்சம் லேட் ஆகிறதுக்கு லேட் ஆகும் சில விஷயங்கள் ஓகேங்களா இது இப்போ நம்ம இந்த வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம இதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில பேசிக்ஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுத்தேன் அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோவில் எப்படி எடிட் பண்ணுறது எப்படி எஃபெக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது எப்படி நம்ம நிறைய விஷயங்கள் கொண்டு வரது சினிமேட்டிக்காக எப்படி நம்ம எடிட் பண்ணுறது அப்படின்ற பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணால் தட்டி விடுங்க உங்களுடைய மேலான கருத்தில் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சால் கூட வேறு என்ன சாஃப்ட்வேர் வந்து டீச் பண்ணால் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னா கூட நீங்கள் சொல்லுங்கள் முடிஞ்சால் கூட அதை வீடியோ எடுத்து நான் போடுறேன் இது மாதிரி நான் சந்திக்கலாம் தேங்